it is to inform the true owner of the content we used in this video that this clip were used only to let the viewer know the quality of the anime series and to encourage them to watch the video in the official website our only aim is to let more viewer know about your content but if you felt that you don't want us to use your content please inform that in our mail id given below so that we can remove it as soon as possible within 24 hours anim in tamil in tamil dj tamil dj tamil dj vanakkam namba namm enik paaka poradhu tales of demons and god episode 86 episode aarambichudhu ne pathinga namm hero va dhaan kaatranga avan krishna vechittirukkan pathingala ava enna power katta pora avan power enna va irukum அப்படின்ட்டு எல்லாருமே எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்காங்கல்ல அங்க பாத்தீங்கன்னா அப்படியே மினுக்க ஆரம்பிக்குது கோல்டன் கலர் நம்ம ஹீரோவே இத பாத்துட்டு மத்தவங்க நம்ம ஈஸி ஜியோனிங்க அந்த டீச்சர் எல்லாருமே ஒரு மாதிரி எக்ஸைட்மெண்ட்ல இருக்காங்க அவன் பவர் என்னவா இருக்குன்னு இவங்க மட்டும் இல்ல மேல இருக்கிற வைஸ் பிரின்சிபலும் டீச்சரும் தான் அங்க பாத்தீங்கன்னா செவன்டி எயிட்டி நைன்டி ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு நிக்குது அதுக்கு மேல ஏறல கரெக்டா இந்த வாட்டியும் நூறு தான் இத பார்த்த உடனே பாத்தீங்கன்னா இந்த டீச்சருக்கு பயங்கரமான ஷாக் அங்க சொல்றாங்க நீங்க கரெக்டா வந்து பிரான்ஸ் ரேங்க் ரேங்க் ஒன் ரீச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்ல அதாவது 99 <laughs> ஆல்ரெடி வந்து ஈஸிக்கு தெரியும் இத பத்தி ஏன்னா அவங்க ஃபாரஸ்டுக்கு போகும்போது நம்ம ஆளு பிரான்ஸ் ரேங்க் ரீச் பண்ணிட்டு இருப்பான் அதை ஈஸியும் கியூனாவும் பாத்துருப்பாங்க ஆனா அவளுக்கும் ஷாக்கு தான் நூறு தான் பவர் வந்திருக்குன்னுட்டு இத பாத்தீங்கன்னா மேல இருக்கிற பிரின்சிபலும் வைஸ் பிரின்சிபலும் பாத்துட்டு இருக்காங்களா பரவாயில்லப்பா எப்படியோ பிரான்ஸ் ரேங்க் ரீச் பண்ணிட்டான் அப்படின்னு டீச்சர் சொல்ல இந்த வைஸ் பிரின்சிபல் பாத்தீங்கன்னா அவனையும் வந்து எல்இ கிளாஸ் சேருங்க அப்படின்றாங்க என்ன சொல்ல வரீங்க அவ வெறும் பிரான்ஸ் ரேங்க் அது ஒண்ணுதான் வந்திருக்கா அவனை போயிட்டு எயிட் சொல்ற உருவாக்கிடுத்திருக்கு <laughs> பாராட்டு விழா இருக்காலும் பார்த்தா நீ நல்லா ரிசைன் பண்றேன்னு சொல்ற அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்க அவ பாத்தீங்கன்னா இல்ல ரிசைன் பண்ற மாதிரி இருக்கேன் அப்படின்னும் போது சொல்லல சரி சரிம்மா நீ ஏற்கனவே நாங்க எதுவுமே சொல்லல உன் ஆசைப்பட்டபடி நடக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு இவங்க அங்க வந்து போறாங்களா போறவங்க பாத்தீங்கன்னா கீழே பாக்க அங்க நம்ம ஹீரோ நடந்து வந்துட்டு இருக்கா அவங்களோட மாத்தி மாத்தி பாத்துக்கிறாங்க நம்ம ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா பாத்து சிரிக்கிறான் அவங்க கோச்சுக்கிட்டு அங்க இருந்து போறாங்க பாத்துக்கிறதா உண்மை அப்படின்ற மாதிரிதான் கோச்சுக்கிட்டு போறாங்க அடுத்த சீனே பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோட கிளாஸ் தான் காட்டுறாங்க நம்ம ஹீரோ உட்காந்துட்டு இருக்க அவனுக்கு பாத்தீங்கன்னா லெட்ரு வந்திருக்கு இளி கிளாஸ்ல சேர்றதுக்காக அங்க அதை பாத்துட்டு இருக்க அங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ கூட சொல்லிட்டு இருக்கா வந்தவன் பாத்தீங்கன்னா என்னடா உனக்கு லெட்ரு வந்திருக்கா எட்டஸ் வரதுக்கு அப்படின்னு கேட்க என்னது எனக்குமா அப்ப உனக்கு வந்திருக்கா அப்படின்னு கேக்குறா என்னடா நீ வெறும் ரேங்க் ஒண்ணு உனக்கே வந்திருக்கு நான் ரேங்க் த்ரீ எனக்கு வந்திருக்காதா அப்படின்ட்டு அவன் சிரிச்சு டக்கல் அடிச்சிட்டு இருக்க கண்டிப்பா <laughs> அப்படின்னு சொல்ல அதோட 
நம்ம இவ்வளவு கொடுத்துட்டு இருக்கான் பாத்தீங்களா அவன் சொல்லிட்டு இருக்கானா நான் வீட்டுக்கு போன உடனே எனக்கு அப்படியே பல வகையா வந்து சாப்பாடு செஞ்சு எங்க அப்பா விருந்து வைப்பாரு ஏன்னா நான் ரேங்கும் வந்திருக்கேன் பத்தாவதுக்கு எழுதிட்டு சேர போறேன் அதனால கண்டிப்பா எங்க அப்பா என்ன பயங்கரமா கவனிப்பாரு இப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருக்க நம்ம ஹீரோ அது டியூசி இவங்க எல்லாருமே வெளியே வந்து கலை போயிட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா பேக் சைட்ல அப்படியே மூட்டை மாதிரி கட்டி வச்சிருக்கானுங்க ஒருவேளை ஜேர்னி ரொம்ப தூரம் போக வேண்டிய ரீசனால அவங்களுக்கு தேவையான பேக் பண்ணிருக்காங்களா அது என்னன்னு இருக்கு அதுல அதான் தெரியலீங்க மேபி சாப்பிடறதுக்கு இருக்கலாம் படிக்கிறதுக்கு புக்ஸ் நோட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் அவங்க இது மாதிரிலாம் பேசிக்கிட்டே வெளியே வர ஏன்னா பிரிஞ்சு போறாங்க நம்ம ஹீரோ மட்டும் கிடைக்க தனியா இருக்கா அவ போகும்போது பாத்தீங்கன்னா பேக் சைட்ல ஒரு கூறல் யாரும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜியோ நீங்க தான் வந்தவன் பாத்தீங்கன்னா தாங்கிட்டு நம்ம ஹீரோ கிட்ட அவன் எப்பயும் வச்சு பாத்தீங்க செயின் அந்த செயினை கொடுக்கறா அதை கொடுத்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இதை நீ எப்பவுமே கூட வச்சுக்கணும் இதை பார்க்கும் போதெல்லாம் உனக்கு என்னோட ஞாபகம் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு அவ பாத்தீங்கன்னா நான் அடுத்த செமஸ்டர் ஒண்ணு மீட் பண்றேன் அப்படின்ட்டு கடை கட்டிட்டு அங்கிருந்து ஓடிடுறான் நம்ம இதுவே சொல்ல முடியல நம்ம ஹீரோ அதுக்கிட்டுமே அவன் அங்கிருந்து ஓடிடுறான் இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஈஸி வரா வந்த பாத்தீங்கன்னா இந்த நெக்லஸ பார்த்த உடனே அவனை சொல்றது பாத்தீங்கன்னா உனக்கு அவன் மேல விருப்பம் இருக்குதானே அப்படின்றா என்ன விஷயம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கலர் நெக்லஸ் வந்து யாரு மனசுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அவங்களுக்கு தான் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு விஷயம் சொன்ன உடனே நம்ம ஹீரோக்கு பயங்கரமான ஷாக் ஏன்னா அவன் சொல்றான் அது மாதிரி நினைச்சு கூட பாக்கல அவள அவனுக்கு ஃப்ரெண்டு தான் அப்படி இப்படி நீ சமாளிச்சுட்டு இருக்க ஏன் பாத்தீங்கன்னா அவளுக்கு என்ன குறை என்ன விட எல்லாம் நல்லா இருக்கா அப்புறம் என்ன அப்படின்னு சொல்லும் போது அதெல்லாம் சொல்ல விரும்பல ஏன்னா உன்னையும் அவளையும் நான் கம்பேர் பண்ற மாதிரியே இல்ல அப்படின்றான் ஏன் என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்க வாழ்க்கையில ஒரு சிலரை வந்து மத்தவங்க கூட கம்பேர் பண்ண முடியாது அவங்க இல்லாம இருக்கவும் முடியாது அது மாதிரி ஒருத்தி தான் எனக்கு இப்படி சொல்ல அவளுக்கு பாத்தீங்கன்னா சந்தோஷம் தான் ஆனா அதை காட்டிக்க மாட்டா வெளியே அவ பாத்தீங்கன்னா அப்படி திரும்பிக்கிட்டு அப்படியே சாதாரண பேச ஆரம்பிக்கிறா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மேபி பாசிபிள் இருக்கு என்னன்னா எனக்கு வந்து என்னோட கிராண்ட் ஃபாதர் அதாவது தாத்தா மாதிரியே வந்து லட்சிண்டு ரேங்கா வரணும் இந்த சிட்டிய வந்து காப்பாத்தணும் ஒரு ஹீரோவா இருக்கணும் எப்படி எல்லாம் இருந்தா போனா நான் யோசிப்பேன் அப்படின்னு சொல்ல நம்ம ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா ஏய் ஒரு நிமிஷம் இரு நம்ம அங்க குகையில இருக்கும்போது என்ன சொன்னேன் கோல்டு ரேங்க் ரீச் பண்ணணும்னு சொன்னேன் நான் அதுக்கு ஓகே சொல்லிட்டேன்ல இப்ப திடுது பண்ணு லஜிண்டு ரேங்க் சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்க அவன் பாத்தீங்கன்னா அங்க சும்மா ஜோக்குக்கு சொன்னேன் இப்பதான் உண்மையா சொல்றேன் உனக்கு பொண்ணுக்கு மனசு புரிச்சுக்க முடியல அப்படின்ட்டு அவ சிரிச்சுக்கிட்டு கிளம்ப நம்ம ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா நீ இப்படி சொல்ற ஆனா போன வாழ்க்கையில நான் இது மாதிரி எந்த ரேங்குமே ரீச் பண்ணல ஆனா அப்பவே நீ என் மேல காணிச்ச அது எதுக்காங்க அப்படின்னு முடியும் மனசுக்குள்ளே நினைச்சுக்கிட்டு அவன் பாத்தீங்கன்னா வெளியே வரா அங்க பாத்தீங்கன்னா வண்டி இருக்கு அதெல்லாம் ஏறி கிளம்ப போற போல இருக்கு நம்ம ஹீரோவோட ஊர் ரொம்ப தூரத்துல இருக்கு நம்ம ஆல்ரெடி பாத்திருப்போம் அவனோட பாத்தீங்கன்னா இந்த குளோரி சிட்டியோட எல்லையில பாடல் இருக்காங்க அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மாசு அட்டாக் பண்ணும் போது அழிந்து அவங்க குடும்பமா தான் இருக்கும் பாப்போம் நம்ம ஹீரோ வீட்டுக்கு போறா அங்க என்னென்ன பிரச்சனை பண்ண போறான் என்ன அநியாயம் பண்ண போறான்னுட்டு அது வரைக்கும் காத்துருங்க தேங்க்யூ